Amen. Praise the Lord. Amen. Gloria a Dios. How many are grateful to be in the house of the Lord this morning? Amen. Están agradecidos de estar en la casa del Señor esta mañana. So good to see you all. Es bueno verles. Uh, just a quick announcement. Solo un pequeño recordatorio. I want to remind anuncio. you all, there are apples in the foyer. Hay a, a manzanas a la salida. A lot of apples. Muchas manzanas. So I want you to take a couple bags home with you. Uh, quiero que se lleven unas cuantas bolsas con ustedes. If you don't know what to do with it, si no saben qué hacer con ello, you can make me an apple pie. Pueden hacerme un, un, un pie de manzana. There's so many good apples out there. Please hay, take them. Hay tantas manzanas buenas. You can do dip them in caramel and Pueden peanut butter. And lo que quieran. There's a lot of stuff you can do with those. Mucho, muchas cosas que pueden hacer. Amen. Let's bow our heads as we pray. Vamos a inclinar nuestro rostro mientras oramos. We thank you, Lord. Te damos gracias, Señor. For all that you do. Por todo lo que eres. You offer us, God, something. Nos ofreces algo. And, God, we're thankful for that. Y Dios, estamos agradecidos por ello. You give us and you supply. Nos das y suples. And we simply just got to lift our voices, Lord. Y simplemente tenemos que levantar nuestras voces. And this morning, I pray the same happens to us, Lord. Y yo oro esta mañana que lo mismo nos pase. I pray that, God, that it would speak to our hearts. Yo oro que hable a nuestros corazones. I pray that it would speak to our minds. Hable a nuestras mentes. I pray, Father, this word would go forward and help us understand what it is that you want to do in our life. Yo oro que esta palabra siga adelante y nos ayuda a entender lo que tú quieres que hagamos. I pray for steps of faith this morning. Yo oro por pasos de fe esta mañana. I pray for steps of faith in you. Yo oro por pasos de fe en ti. We pray of your word. Y oramos sobre tu palabra. Your word. Tu palabra. It is written in my mind. Está escrita en mi mente. Your word. Tu palabra. It is hidden in my heart. Está escondida en mi corazón. Your word. Tu palabra is a lamp unto my feet es lamp para mis pies, and a light unto my path. Ilumbrera mi camino. I will seek you yo te buscaré all my strength con todas mis fuerzas, because I choose porque yo escojo to live my life vivir mi vida according to your word. De acuerdo a tu palabra. Your word, O oh Lord. Tu palabra, Señor. It is eternal. Es eterna. Amen. I want you to open your Bibles to the book of Mark, chapter 10. Quiero que abran sus Biblias al libro de Marcos, capítulo 10. We're talking about the radical experiences that happen in people's lives Estamos hablando de las experiencias radicales que pasaron en la vida de la gente that bring radical change que trae cambio radical and i believe that this is a great account of just that yo creo que este es un gran recuento de eso it's found in mark chapter 10 verses 46 through 52 se encuentra en marcos capítulo 10 versículo 46 al 52 join me as we read the word of the lord acompáñame mientras uh, leemos la palabra del señor in the name of the father the son and the holy spirit en el nombre del padre del hijo del espíritu santo then they reached jericho and as jesus and his disciples left town a large crowd followed him a blind beggar named bartimaeus son of timaeus was sitting beside the road Después llegaron a Jericó, y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Un mendigo ciego, uh, un mendigo ciego, llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. When Bartimaeus heard that Jesus of Nazareth was nearby, he began to shout, Jesus, son of David, have mercy on me. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret uh, estaba cerca, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Be quiet, many of the people yelled at him, but he only shouted louder, Son of David, have mercy on me. Cállate, muchos le, gritar, le gritaban, pero él gritó aún más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. When Jesus heard him, he stopped and said, Tell him to come here. So they called the blind man, Cheer up, they said. Come on, he's calling you. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo, díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego. Anímate, le dijeron. Vamos, él te llama. Bartimaeus threw aside his coat, jumped up and came to Jesus. Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. What do you want me to do for you, Jesus asked. My rabbi, the blind man, said, I want to see. ¿Qué quieres que haga por ti? Preguntó Jesús. Mi rabí, dijo el hombre ciego, quiero ver. And Jesus said to him, go, for your faith has healed you. Instantly the man could see, and he followed Jesus down the road. 
puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Profound healing. A una sanidad profunda. Something amazing happened in this account in the Gospels. Algo maravilloso pasó en este recuento aquí del Evangelio. Jesus is near and something happens. A Jesús está Amen. cerca y algo pasa. Jesus is close by and change occurs within one's life. A Jesús está cerca y el cambio pasa en la vida de alguien. The point that I'm making to you this morning is that radical change comes with healing from God. El punto que le estoy haciendo es que el cambio radical viene con sanidad de Dios. It comes in healing in homes. Uh, viene con sanidad en los hogares. Healing in hearts. Uh, sanidad en los corazones. It comes healing within body. Uh, viene la sanidad en el cuerpo. Healing in our mind. Uh, sanidad en la mente. God offers healing to each of us as long as we are looking and asking for it within our life. Uh, Dios ofrece a uh, sanidad a cada uno de nosotros mientras lo estemos buscando y pidiéndolo. Bartimaeus is the son of Timaeus. Uh, Bartimeo es el, son, el hijo de Timeo. And we believe it's, it, it, it accounts that his father was blind as well. Y, y creemos que, que su padre también uh, era ciego. That he is the son of a blind man. Que es un, uh, el hijo de un hombre ciego. And the thing about this is Bartimaeus is calling out to Jesus. Y la cosa es que Bartimeo está uh, llamando, gritando a, a Jesús. He's requesting for healing. Está pidiendo sanidad. And I believe that we must remind ourselves that we are like him. Y quiero que uh, tenemos que entender que nosotros somos como él. We're guilty. Es, es, uh, somos culpables. We're empty within our lives. Estamos vacíos en nuestra vida. We're tempted with things within our life as well. Somos tentados con cosas en nuestra vida también. We become hungry. Uh, te, tenemos hambre. Or we were in need of clothing. Estamos en necesidad de, de ropa. And something comes along and tells us to cheer up. Amen. Y algo, algo viene, alguien viene y nos dice que nos animemos. And Jesus comes along and he pardons. Uh, Jesús viene y, y perdona. He supplies and liberates. Amen. El, el suple y libera. He fills us when we're empty. Él nos llena cuando estamos vacíos. He clothes us when we are in need. Él nos da ropa cuando estamos en necesidad. He provides. He's gyro. El prove, el es gire. He's more than enough. Es más que suficiente. The point that I want to make to you this morning is this. El punto que quiero hacer esta mañana es esto. Something happens to Bartimaeus. Algo le pasa a Bartimeo. Once he was had to be led to find Jesus. Uh, en un momento él tuvo que ser uh, guiado para encontrar a Jesús. The Bible tells us that they needed to go get him. La Biblia dice que tuvieron que ir a, a, a traerlo and bring him to the Lord. y llevarlo al Señor. But you'll learn that once he's able to see, Pero vas a darte cuenta que cuando él puede ver, he follows Jesus. él sigue a Jesús. He's no longer in need of somebody helping him. Ya no está en la necesidad que alguien le ayude. I believe that when you come to the Lord, Yo creo que cuando tú vienes al Señor and he brings healing to your life, y Él trae sanidad a tu vida, when he provides for your life, cuando Él provee para tu vida, when he does something amazing for your life, cuando hace algo maravilloso para tu vida. You need to follow him. Tú tienes que seguirle. Don't wander away and take what he has given you for granted. No solo te alejes y, 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 y tomes eso uh, de menos. But you must take advantage of what he has given you. Pero tienes que tomar uh, lo que él te ha dado. And show others so that they can see as well. Y demostrarle a otros, enseñarle a otros para que ellos también puedan ver. We fail in this area. Fallamos en esta área. See, God stood face to face with all of his, his critics within the Gospels. Dios estuvo cara a cara con todos sus críticos en el Evangelio. They would always question his motives. Siempre cuestionaban sus motivos. In John 18:20, the Lord replies to one of those critics. Y en Juan 18, 20, el Señor uh, da una respuesta a uno de sus críticos. Says, Jesus replied, everyone knows what I teach. I have preached regularly in the synagogues and the temple where the people gather. I have not spoken in secret. Dice, Jesús contestó, todos saben lo que enseño. He predicado con frecuencia en las sinagogas y en el templo donde se reúne el pueblo. No he hablado en secreto. Point I'm making to you this morning is this. El punto que les hago esta mañana es esto. God himself Dios mismo is not speaking to you in secret. No está hablando contigo en secreto. Something you can't understand. Algo que no puedes no. entender. God is speaking to you so that you would grasp it and follow it. Dios está hablando algo para que tú lo puedas agarrar y seguirlo. He's telling you truth. 
Te está diciendo verdad. Not fairy tales. No solo historias. The world offers fairy tales. La, el mundo uh, has, uh, historias, uh, of, ofrece historias. Take this pill and you lose 50 pounds. Uh, toma esta pastilla y vas a perder 50 libras. Hello, help us, right? El Señor nos ayude. Buy this and you'll become smarter. Uh, compra esto y vas a ser más inteligente. Do this and you'll become successful. Haz esto y vas a ser exitoso. Some of these things are fairy tales, folks. A una de estas cosas son historias de hadas. But the Lord comes and tells us this. Pero el Señor viene y nos dice esto. I'm the way. Yo soy el camino. I'm the truth. La verdad. And I'm the life. Y la vida. And nobody comes to the Father. Y nadie viene al Padre. Except through me. Sino por mí. That's what he tells us. Es lo que nos dice. There is no fairy tale. No hay ninguna historia de hadas. There's truth there. Hay verdad ahí. He's telling you and I. Te está diciendo a ti a mí. This is the way to me. Este es el camino a mí. This is the way to find hope for your life. Esta es la manera de encontrar esperanza en tu vida. Jesus spent his entire ministry in the public eye, folks. A Jesús pasó todo su ministerio al ojo del público. His miracles weren't just hand-picked to, to overcome the obstacles of opposition. A lo, los milagros no solo fueron escogidos para a, a sobrellevar el obstáculo de la oposición. He wasn't doing things just to change the opinion of the day. No estaba haciendo las cosas para cambiar la opinión del día. His, his ministry was not done privately. A su ministerio no fue hecho privadamente. Or to select people. O solo para a ciertas personas. No. It took place on the mountainside. Uh, tomó lugar en, al lado de la montaña. The roads en that he traveled. En los caminos que, que uh, tomó. It involved 5,000 people and more. Uh, eh, envolvió a más de 5,000 personas. It was in synagogues that were filled with worship. Estaba, fue en sinagogas llenos de adoradores. And people passing on their way to Passover. Y la gente que estaba ahí pasando. The Lord found whatever opportunity he could el, el Señor encontró cualquier oportunidad que pudo to tell someone of the good news of the gospel. Para hablarle a alguien de la buena nueva del Evangelio. The hope that can be given to them. La esperanza que puede ser dada a él. This showed evidence Esto demuestra evidencia it was supernatural que era sobrenatural it wasn't planned no fue planeado it wasn't a fairy tale but untruth no era un solo cuento de hadas but it was a sign that he was blessing the people pero era un símbolo que estaba bendiciendo a la gente that he did have a miraculous touch amen que sí tenía un toque milagroso that healing came to those that brought their need to the lord que la sanidad venía a aquellos que traían sus necesidades al señor they were intended not for a specific class of people. Uh, fue, no fue uh, intencional solo para un grupo, una clase de gente. But for the human race. Sino para la raza humana. For you and I. Para ti, para mí. That we might experience him. Para que podamos experimentarlo. But we have to be careful. Pero tenemos que tener cuidado. And the reason why there are two people in this story. La razón por la cual hay dos personas en esta historia. Those telling Bartimaeus to be quiet. Aquellos que le estaban diciendo a Bartimeo que se callara. And Bartimaeus. Y Bartimeo keep crying out to be heard. Que sigue clamando para ser escuchado. Are we on the side of quieting somebody this morning? Estamos en el lado de que callamos a alguien esta mañana? How? Cómo? Because we don't tell them about Jesus. Porque no les hablamos de Jesús. And they can't cry out. Y no pueden clamar. Or we like Bartimaeus. O somos como Bartimeo. That we want a change within our life. Que queremos un cambio en nuestra vida. And that we want to be heard. Y queremos ser escuchados. And that nobody can quiet us. Y que nadie nos puede callar. That we would be able to be heard about what we need within our life. Que podemos ser escuchados de qué necesitamos en nuestra vida. See, we see the power of Jesus in this small account within the gospel. Vemos el poder de Jesús en este pequeño recuento del evangelio. They're on their way to Jericho. Van en camino a Jericó. You remember the story of Jericho? Recuerdan la historia de Jericó? The walls came down, amen. La, las paredes, uh, las murallas cayeron. The army marched around the city. El ejército marchó alrededor de la ciudad. The Bible tells us with worship a la Biblia dice que fue con adoración praise unto the Lord. y alabanza al Señor. The walls came down. Las murallas cayeron. In this time, in este tiempo, Jericho was flourishing. Uh, uh, Jericho estaba floreciendo. Beautiful palm trees and roses. Uh, hermosas uh, palmas y, y rosas. I imaged it as I read about it. Yo me lo imaginé mientras leía. I can imagine the roads on their way as you approach the city. Yo uh, me imagino las calles mientras llegábamos a la ciudad. You could see the beauty. Y puedes ver la belleza. You could smell the fragrance. Puedes uh, oler la fragancia. But on that road. Pero en ese camino. To there, from Jerusalem. A, al camino allí de Jerusalén. There was crime where people were robbed. 
había crimen donde la gente era atracada. And you had to travel through the Dead Sea to get there. Y tenías que uh, uh, viajar a través del Mar Muerto para llegar. I say this to you because Jericho was an oasis. Yo les digo esto porque Jericho era un oasis. It was a symbol of hope. Era un símbolo de esperanza. It's the same thing for you and I. Es lo mismo contigo conmigo. Jesus has come. Jesús ha llegado. And he is hope. Y él es esperanza. In a desert wasteland. En un desierto. Where we are filled with obstacles to get there. Donde estamos llenos de obstáculos para llegar ahí. He is there. Él está allí. It is the paradise that he has created for you and I. Es el paraíso que él ha creado para ti para mí. And Joshua has proven this with his call for power to let the walls come down. Y Josué ha comprobado esto con su clamor de que caigan las paredes. I want to talk about the blindness of this man. Quiero hablar de la ceguera de este hombre. Let me explain to you something that I learned as I studied. Déjame explicarte algo que aprendí mientras estudiaba. Blindness was common during this day. A la, ce a la ceguera era común en estos días. And it was incurable. Y no, era, uh, no se podía curar. And it was caused because people felt there was a spiritual condition within their life. Y, y la gente pensaba que era porque había una uh, condición espiritual en su vida. They must have sinned. Uh, debieron haber pecado. Or their family had. O su uh, familia. And that it was a curse because of it. Y que era algo por, por, por eso. And there was no hope for these people. Y no había esperanza para esta gente. All they could hope for todo lo que podían esperar is to make it another day. Es a lograr hacer, a llegar otro día. They had to learn to live with it. Tenían que aprender a vivir con ello. Have you learned to live with that which you carry within your life? ¿Tú has aprendido a vivir con eso que tú cargas en tu vida? Are you just satisfied to have it? ¿O estás satisfecho de, de tenerlo? Or do you want freedom from it? Sí, ¿O quieres libertad de ello? Are you in a position within your life today? ¿Estás en una posición en tu vida ahora? That you think there is no hope. Que tú no piensas que hay esperanza. That you think that there's nothing that God can do for you. Que tú piensas que no hay nada que Dios pueda hacer por ti. Then you have the mindset of Bartimaeus. Entonces tú tienes la mentalidad de Bartimeo. Because what he says, porque lo que él dice, is that all I'm looking for, y todo lo que estoy buscando, is bread every day. Es, es pan cada día. But Jesus brings hope. Pero Jesús trae esperanza. He hears the stories of what Jesus can do. Él escucha las historias de lo que Jesús puede hacer. He hears the stories of what can happen when Jesus passes by. Él escucha la historia de lo que puede pasar cuando Jesús pasa por ahí. The thought of hope before this did not exist. El, el pensamiento de esperanza antes de esto no existía. Jesus answers the question of the Pharisees of that day. Jesús uh, da respuesta a los fariseos de esos días. And he tells them that he's able to cure the blindness of this world. In John chapter 9 verses 39 through 41. The Bible says this. Then Jesus told him, I entered this world to render judgment, to give sight to the blind, and to show those who think they see that they are blind. Entonces Jesús dijo, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarle a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Some Pharisees who were standing nearby him asked him, Are you saying we're blind? Algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron, ¿Estás diciendo que nosotros somos ciegos? If you were, you wouldn't be guilty, Jesus replied. But you remain guilty because you claim you can see. Si fueran ciegos, no serían culpables, contestó Jesús. Pero si, uh, siguen bien, uh, siendo culpables porque afirman que pueden ver. Jesus has come. Jesús ha, ha venido, ha llegado. Break the power that you have over your life para romper el poder que tú tienes sobre tu vida with the power that he gives you and I con el poder que él te da a ti y a mí through salvation la salvación through the gift that he gives a través del regalo que él da we just can't see that we need it solo no, no podemos ver que lo necesitamos we're blind folks estamos ciegos but we're desperate pero estamos desesperados. And I believe that in that desperation the Lord has pity on us. Y yo Amen. creo que en esa desesperación el Señor se compadece de nosotros. He has mercy on us. Amen. Tiene misericordia de nosotros. Think of the condition of Bartimaeus. Piensen en la condición de Bartimeo. I want you to think about that for a minute. Quiero que piensen en eso por un momento. It's sad enough 
for a rich person to be blind. But even worse when someone's poor. Pero aún peor cuando alguien es pobre. And has to beg for food every single day. Y tiene que andar pidiendo comida todos los días. He can't see. No puede ver. And he has no money. Y no tiene dinero. So how is he going to make a living to feed himself? Entonces, ¿cómo va a trabajar para uh, darse de comer? See, Bartimaeus didn't know like you and I. Bartimeo no sabía como tú y como yo. That God's love was found through Christ. Que el amor de Dios se encuentra a través de Cristo. He had no assurance that all things work for the good like you and I. No tenía ninguna aseguranza que todo trabaja para el bien como tú y yo. He hadn't yet seen the power of the cross. Aún no había visto el poder de la cruz. And in his darkness, I believe, he cried out. Y en esta uh, oscuridad yo creo que él clamó. Lord, isn't there anything that you can do for me? Señor, no hay algo que puedas hacer por mí. Have you ever laid your head down at night? Alguna vez te has recostado en la noche. And you cry and you say, I don't know what I'm going to do. Y, y tú clamas y dices, no sé qué voy a hacer. In front of everybody else. En vez, en, en frente de todos los demás. You're strong. Eres fuerte. But in private. Pero en privado. In the night when you lay your head down. En la noche cuando te acuestas. You cry. Uh, lloras. Because you know that within your life there's so much that is overwhelming you. Porque tú sabes en que en tu vida hay tanto que te abruma. That you just don't feel like there's anything you can do. Que no te sientes que hay algo que puedas hacer. I believe that's what Bartimaeus felt. Yo creo que eso es lo que sentía Bartimeo. I believe he heard of what Jesus could do. Yo creo que él escuchó de lo que Jesús podía hacer. I believe his hope is that Jesus would one day pass by. Yo creo que su esperanza era que Jesús un día pasara. That's what I believe. Yo es lo que yo creo. My thought is that he was waiting for Jesus to come. Y mi pensamiento es que él estaba esperando que Jesús llegara. And when he learned that the Lord could do something miraculous to his life, y cuando él uh, se dio cuenta que Jesús podía hacer algo milagroso en su vida, he knew that God could do something of showing mercy to him. Él sabía que Dios podía demostrarle misericordia. News traveled during that day. Las noticias viajaban en esos días. And the work of the Lord was being heard across the land. Y el trabajo del Señor se se escuchaba a través de la tierra. When the disciples would rebuke the parents. Cuando los discípulos decían a los padres. For bringing the children to him. Por traer este a los a los niños a a él. The Bible tells us in Mark 10:14. La Biblia nos dice en Marcos 10:14. When Jesus saw what was happening he was angry with his disciples he said to them let the children come to me don't stop them but the kingdom of God belongs to those who are like these children dice cuando Jesús vio lo que sucedía se enojó con sus discípulos y les dijo dejen que los niños vengan a mí no los detengan pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños I believe Bartimaeus heard stories like this. Yo creo que Bartimeo escuchó historias como esta. Of the kindness and the mercy of the Lord. De la bondad y misericordia del Señor. When Simon the Pharisee, cuando uh, Simón el fariseo, when he condemned the sinful woman, cuando él condenó a la mujer pecaminosa, for cleaning Jesus' feet with her tears, por uh, lavar los pies de Jesús con sus lágrimas. The Bible tells us in Luke 7:38. La Biblia nos dice en Lucas 7:38. Then she knelt behind him at his feet weeping. Her tears fell on his feet and she wiped them off with her hair. Then she kept kissing his feet and putting perfume on them. Llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. I believe that the story got around. Yo creo que esta historia se esparció. And Bartimaeus said, this man will have mercy on me. That nobody telling him be quiet was going to stop him. Because he heard of what God could do. Porque él había escuchado lo que Dios podía hacer. And the power that was flowing through Jesus. Y el poder que estaba fluyendo a través de Jesús. The Bible tells us that Judas was upset. A la Biblia dice que Judas estaba enojado. Because there was a waste of the perfume poured out on Jesus' feet. Por, porque era ese perfume que estaba siendo tirado. That they felt that that was a waste of money. A pensaban que eso era una pérdida de dinero. But Jesus replies to them. Pero Jesús les responde. In John 12, 7, and eight. En Juan 12, 7 y 8. Jesus replied, leave her alone. She did this in preparation for my burial. Jesús respondió, déjala en paz. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. 
you will always have the poor among you, but you will not always have me. Siempre tendrán, habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. And so you're probably saying, what do you mean, Pastor? How, are, how is this connected? Ah, tal vez piensas, ¿qué, qué, ¿qué significa esto, Pastor? ¿Cómo se conecta? When you hear that there is hope in somebody, cuando tú escuchas que hay esperanza en alguien, listen to me. Escúchame. When you hear that there is hope that is found in Jesus, cuando tú escuchas que hay esperanza que se encuentra en Jesús, nothing is going to keep you quiet. Nada te va a mantener callado. And that's what happens. Y es lo que pasa. In Mark, which we have just read, 10:51. En, en Marcos donde hemos uh, leído 10:51. When we are hearing, be quiet. Cuando este, uh, escuchamos a alguien que dice, cállate. The Lord is saying this. El Señor dice esto. What do you want me to do for you? ¿Qué quieres que haga por ti? What is it that you want me to do for you? ¿Qué es, qué es lo que yo, quieres que yo haga por ti? And this man says, I want to see. Y este hombre dice, yo quiero ver. This morning. Esta mañana. What do you want from the Lord? ¿Qué es lo que tú quieres del Señor? What is it that you need within your life? ¿Qué es lo que necesitas en tu vida? I'm not talking about a million dollars. No estoy hablando de un millón de dólares. I'm not talking about a brand new car. No estoy hablando de un carro nuevo. Or a big house. O una casa grande. I'm talking about what you need in here. Yo estoy hablando de lo que necesitas aquí. What is happening within your life that you need only that which Jesus can do? The thing that we have to remember lo que tenemos que recordar is Bartimaeus needed the presence of the Lord passing by. He needed to be able to call out to him él te, te, tenía que, que poder clamar a él so that he could receive this miracle within his life para que él pueda recibir este a milagro en su vida a crisis had come to his life una crisis había llegado a su vida a moment had happened where now he was no longer able to see a un momento había pasado donde él ya no podía ver and when he has the hope that a single moment y cuando tiene la esperanza por ese momento singular that can change his life, que puede cambiar su vida, he becomes radical for Christ. Él, él se convierte en un radical para Cristo. He can't be quieted. No puede, no puede ser callado. He can't be stopped. No puede ser parado. He will always be heard. Siempre va a ser escuchado. Who here this morning ¿Quién aquí esta mañana is being silenced? A, a, está siendo callado. Who here this morning ¿Quién aquí esta mañana? Is staying quiet about what it is that God can do in your life. Este está callado de lo que Dios puede hacer en tu vida. Jesus was passing. Jesús estaba pasando. And therefore he was within reach. Y por eso estaba al alcance. But he was also passing by. Pero también estaba pasando. Which means que significa that in a moment que en un momento he would be beyond reach. Que iba a estar más allá del alcance. And so he had to act quickly. Así que tenía que actuar rápidamente. This morning, you and I. Esta mañana, tú y yo. These moments are unexpected to us. Estos momentos uh, son inesperados para nosotros. But I believe, just like Bartimaeus heard those words. Pero yo creo uh, como Bartimeo escuchó esas palabras. And I believe that he heard the works of the Lord. Y yo creo que él escuchó de lo, lo que el Señor había hecho. Just like you and I. Como tú y yo. But he responded. Acted in one moment of his life. Él respondió y actuó en un momento de su vida. Who here this morning? Quien aquí esta mañana? Who here in this morning that you are hearing that there's hope? Quien aquí esta mañana estás escuchando que hay esperanza? And your heart is tender enough to believe it. Y el y tu tu corazón está lo suficientemente suave para creerlo. Who here this morning has a thought that imprisons your life? Quien aquí tiene un pensamiento que aprisiona tu 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 vida? I'll always be sick. Siem, I'll always be sick. Siempre voy a estar enfermo. And nothing's going to change that. Y nada va a parar eso. I'll always be lost in this situation. Siempre voy a estar perdido en esta situación. And nothing's going to change that. Y nada va a cambiar eso. I'll always be in this situation for my life. Siempre voy a estar en esta situación para mi vida. And nothing's going to change that. Y nada va a cambiar eso. That, my friend, you're imprisoned in your mind. Y eso significa que estás prisionero en tu mente. You feel like there really is no hope. Te sientes que realmente no hay esperanza. But I believe that as you heard the story of a man, 
Pero yo creo que mientras escuchas la historia de un hombre that believed in something impossible, que creyó en algo imposible, that in his day there is no cure, que en su día no había cura, that in his day there was no hope, que en su, uh, su día no había esperanza, that he had enough faith él tenía la fe suficiente to believe that Jesus could do something. para creer que Jesús podía hacer algo. So I ask you the same thing that Jesus asked. So yo te, te pregunto a ti lo mismo que Jesús uh, preguntó. What is it that you need from him today? ¿Qué es lo que tú necesitas de él hoy? What is it that within your life only Jesus can give? ¿Qué hay en tu vida que solo Jesús puede dar? God's given you something to consider in his word today. Dios te está dando algo para que consideres en su palabra. And I believe you wonder, can it be possible? Y yo creo que tú te preguntas, ¿es posible? But all things de todas las cosas are possible. Todas las cosas son posibles. If you only believe. Si solo crees. All things are possible. Todo es posible. If you would only believe. Si puedes creer. And this morning. Esta mañana. I believe. Yo creo. That Jesus is passing by. Que Jesús está pasando por aquí. I believe this morning. Yo creo que esta mañana. That the Lord is here. Que el Señor está aquí. I believe. Yo creo. That He's whispering to you. Que él te está susurrando. To come. Que venga. My question to you. Mi pregunta a ti. Is do you hear the voice of the Lord? Esto escuchas la voz del Señor. Or do you hear the voice of others o escuchas la voz de otros telling you to be quiet diciéndote que te calles you need to be like Bartimaeus tú tienes que ser como Bartimeo son of David hijo de David have mercy on me ten misericordia de mí have mercy on my life ten misericordia en mi vida because I don't have the answer to what I'm facing porque yo no tengo la respuesta a lo que estoy enfrentando I don't have the cure for what it is I have to endure. Yo no tengo la cura para lo que tengo que aguantar. I don't understand the way out. No entiendo el camino hacia afuera. But my hope is found in you. Pero mi esperanza se encuentra en ti. And I'm offering a prayer of mercy. Estoy ofreciendo una una oración de misericordia. That I would be heard. Que sea escuchado. Jesus is passing by this morning. Jesús folks. está pasando por aquí esta mañana. The Lord is here wanting to meet your need. El el Señor está aquí queriendo suplir tu necesidad. Question I have for you this morning. La pregunta que tengo para ti esta mañana. So are you going to let this world? Es vas a permitir que este mundo. Your feeling of shame. Tu sentir de, de vergüenza. Maybe it's your pride. Tal vez es tu orgullo. Or the ideas of others. O las ideas de otros. Maybe your fear of not knowing what will happen. O tal vez tu temor de no saber qué va a pasar. But something. Pero algo. Is keeping you quiet. Te está callando. Something. Algo. Is holding you back. Te está manteniendo hacia atrás. Something. Algo is causing you not to act. Está causando que no actúes. And that's why you don't have your miracle. Y por eso no tienes tu milagro. For Jesus is passing by. Porque Jesús está pasando. And he wants to give you what you need this morning. Y quiere darte lo que necesitas esta mañana. I want you to bow your heads with me this Quiero morning. Quiero que inclines su rostro conmigo. Who here this morning ¿Quién aquí esta mañana? needs to cry out, Son of mercy. Ah, son, of, son of David, have mercy on me. Tiene que clamar, Hijo de David, ten misericordia de mí. Who here this morning ¿Quién aquí doesn't esta want to be quiet anymore? ¿Quién aquí esta mañana ya no quiere estar callado? That wants to receive the mercy of the Lord and follow him. Quiere recibir la misericordia del Señor y seguirle. With all your heart. Con todo tu corazón. Who here this morning ¿Quién aquí esta mañana that without this one moment, que sin este momento, you would leave this place in desperation. Vas a salir de este lugar con desesperación. It's you eres tú that the Lord is speaking to this morning. A, cual, a quien el Señor le habla esta mañana. It's you eres tú that God wants to be able to reach out and touch. Que Dios quiere alcanzar y tocar. If only for one, y es solo por uno, He would do it. Él lo haría. If only for one person si es solo por una persona that would need that touch from the Lord, que necesita ese toque del Señor, he would pass by. Él pasaría. I'm asking you this morning. Yo les pregunto esta mañana. Are you going to let him pass by and not call out? Vas a permitir que él pase y no clamar a él? Are you going to let this moment slip away? Y vas a dejar que este uh, momento se deslice. With your heads bowed and your eyes closed 
con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados. Don't worry who's looking. No, no, que no te importe quién está viendo. This is between you and Jesus. Este es entre tú y Jesús. And if that's you this morning, si tú eres esa persona esta mañana, lift your hand in faith. Tu mano con, en fe. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Oh, God bless you. God bless you. Here we are. ¿Dónde estamos? Lord, how we need you. Oh, cuánto te necesitamos. Our hope is only in you. Nuestra esperanza está solamente en ti. Hear our cry. Escucha nuestro clamor. Son of David. Hijo de David. Have mercy on us. Ten misericordia de nosotros. Have mercy in our lives. Ten misericordia de nuestras vidas, on our homes, de nuestros hogares, on the circumstances that we are in right now. En las circunstancias en las que estamos. Have mercy on us. Ten misericordia de nosotros. Just lift those hands high. Solo levanta tu mano alta. Tell God this morning, I need you, God. Dile a Dios esta mañana te necesito, Dios. You're the only one. Tú eres el único. Hear us. Escúchanos. You see the hands of your children this morning. Tú ves las manos de tus hijos esta mañana. And some of them are out of desperation. Y algunos son de desesperación. Some of them are with great need. Algunos son con gran necesidad. Some of this this morning, Father. Algunos esta mañana, Padre. Are in the midst of confusion. Están en medio de la confusión. But God, you have promised. Pero Dios, tú has prometido. That not only would you give mercy. Que no solamente vas a dar misericordia. But that you would extend grace. Pero vas a extender gracia. Favor upon our lives. El favor sobre nuestras vidas. God, that you would open new doors. Dios, que tú abras nuevas puertas. And you would have provision where we could never imagine it would come from. Tengas provisión de donde nunca imaginamos que iba a venir. God, that you would give healing that a doctor cannot give. Que señor, tú des sanidad que un doctor no puede dar. And wisdom that not the wisest could ever provide. Y una sabiduría que ni siquiera el más sabio puede proveer. That father, you would make a way out of no way. Oh, padre, que tú hagas una una senda del nada. That you would extend your mercy to que, us this morning, que tú extiendas God. tu misericordia hacia nosotros, Dios. That you would touch your children. Que toques a tus hijos. That you would, God, give them, God, this one thing. Que les des esa esa cosa. That has been carried in their lives for far too long. Que está han sido cargadas en sus vidas por por tanto tiempo. Some of these things feel like a lifetime, Lord. Algunas de estas cosas se sienten como que han sido una vida entera. But here you are. Pero aquí estás. You're passing by. Tú estás pasando. Here you are. Aquí estás. You're making a moment for us to reach out to you. Tú estás uh, creando un momento para que te alcancemos. Here we are, Father. Aquí estamos, Padre. With our hands raised. Las manos levantadas. And our hearts humbled. Y nuestros corazones and humillados. And our minds fixed on you. Y nuestra mente puesta en ti. Fixed on what you can do. Puesta en lo que tú puedes hacer. Putting our faith into action, Lord. Poniendo nuestra fe en acción, Señor. And say with you. Y sé contigo. I know all things are possible. Yo sé que todas las cosas son Posibles. Everybody has told me it's impossible. Todos me han dicho que es imposible. But with you, Pero contigo, Father, all things are possible. Padre, todas las cosas son posibles. I believe. Yo creo. I believe. Come on. Yo creo. Say that to the Lord this morning. Diga, I believe. Al Señor, esta mañana, I believe yo you creo. can do it. Yo creo que tú lo I believe, hacer. God, that you can make a way. Yo creo, Dios, que tú abrir una senda. I believe, Father, that you can make a cure. Señor, yo creo que tú hacer una cura. I believe, Father, that nothing's impossible for you. Señor, yo creo que nada es imposible para ti. That I will look to you. Que voy a ver a ti. Where I'm at today. Donde estoy ahora. Come on, lift your hands to him. Levanta tus manos a él. That's a prayer of faith we make, God. Esa es una oración de fe que hacemos, Dios. That's a prayer of faith that we believe that you can do this. Es una oración de fe que creemos que tú lo puedes hacer. Bartimaeus. 
He had a radical change within his Bartimeo life. Tuvo un cambio radical en su vida. We want the same. Y queremos lo mismo. We want a revival within our life. Queremos un, un avivamiento en nuestra vida. A revival vida. within our home. Un avivamiento en nuestro hogar. A revival within our, our community, Father. Un avivamiento en nuestra comunidad, Padre. That it would be in you. Que sea en ti. That it all starts. Donde empieza todo. I pray this. Yo oro esto. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. I pray freedom over your life. Lloro por libertad sobre tu vida. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. I pray a way that is, there is no way. In the name of Jesus. Lloro por una senda donde no hay senda I en el nombre de Jesús. I pray healing over your life. Lloro por sanidad sobre tu vida. Peace in your heart. Paz en tu corazón. Direction for your mind. Dirección para tu mente. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. I pray right now what is overwhelming. Yo oro ahora lo que está abrumador. That God would break it right now que Dios lo rompa ahora. that whatever holds you back lo que te mantiene atrás would be liberated in your life sea liberado en tu vida. in the name of Jesus en el nombre de Jesús. I believe in the impossibilities yo creo en las imposibilidades. that's what I believe es lo que yo creo. when someone tells me it's impossible Cuando Lord alguien me dice que es imposible, Señor, I look to you yo veo hacia ti. that's where you function the best Ahí es donde tú funcionas mejor. You are our only hope. Tú eres nuestra única esperanza. And we thank you. Y te damos gracias. We thank you for passing by. Y te damos gracias por pasar por aquí. Giving us a moment. Dándonos un momento. To be heard. Para ser escuchados. Giving us a moment, O oh Lord. Dándonos un momento, Señor. That our words and the expression that we have. Que nuestras palabras y la expresión que tenemos. That you have asked us. Que tú nos has pedido, what is it that you need? ¿Qué es lo que right where you're at. Ahí donde estás, tell the Lord dile al Señor, what you need. Lo que right where you're at. Ahí donde estás, begin to whisper to him. A begin a to él. tell him this is what I need. Lord. A decir, Esto es lo que begin to tell him right where you're at online. Tell Co him. A decirle, Ahí donde estás, this is what I need. Esto es lo que necesito. You hear us this morning, Father. How we need you. We look to you, Father. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the nombre poderoso de Jesús. Father, I pray that we don't leave this place the same. Padre, yo oro que no salgamos de este lugar igual. I pray, Father, that that as we leave this place. Yo oro, Padre, que mientras salimos de este lugar. That we don't allow the weight of this world que no permitamos que el peso de este mundo to change the hope that we receive. Cambie la esperanza que hemos recibido. I pray, Father, that when we leave this place, yo oro, Padre, que cuando salgamos de este lugar, that we walk in faith, que caminemos en fe, believing God, creyendo Dios, that you can do something, que tú puedes hacer algo, that this world says cannot happen, que este mundo dice que no puede hacer, that all I need to do is continue to cry out to you, que solo lo que tengo que hacer es continuar clamando a ti, because I know you hear, porque yo sé que tú escuchas, I pray blessing over your children now, lloro por bendición sobre tus hijos, may the Lord bless you and keep you, el Señor les cuide y les guarde, may the Lord make his face to shine upon you, que el Señor haga brillar su rostro sobre ustedes, may the Lord be gracious unto you, que el Señor los llene de gracia, May the Lord turn his face toward you. Incline su rostro hacia ustedes. And may he give you peace throughout this week. Y el de paz a través de esta semana. Let's give the Lord a beautiful praise this morning, amen. Vamos a darle una alabanza al Señor, amen. Listen, I know we're going to be going offline, but if there's anybody here that wants prayer, you're more than welcome to come. I want to pray for you this morning. Um, ya vamos a terminar en línea, pero si hay alguien aquí que necesita or uh, oración, puede venir y vamos a orar. To go offline, thank you for joining us. Gracias por acompañarnos en línea. But if you're in need of prayer, I want you to come. Si es, necesita Come. oración, venga. Take a step of faith. Toma ese paso de fe. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Don't allow anyone to, to question. 
Step out in faith. No, no permitas que nadie te cuestione. Toma ese paso de fe. Hi, I'm Pastor Craig. And I'm Pastor Francis, and we'd like to thank you for joining us for our online service, and we pray that it was a blessing to you. Yeah, and this series, summer series, is about radical change in our lives, and, and I do believe it has some things to challenge us in, and I encourage you to join us as we continue to explore what God is looking for within our lives, and obviously what the Word tells us about the changes that happened in some people's lives. Thank you so much for joining us.